I'm just so excited and I'm very optimistic that no matter what, win or lose, I think those young guns, the young Gilas team, our new generation of players, will make the country proud. Everybody giving their 100% para hindi tayo maiwanan ng sport and to, sh uh, to show the world that the Filipino basketball players are number Isa na namang gwapo at gwapang araw sa inyong lahat. The Korean Cursed Buster is born. Wala na sigurong sasara pa noong natalo natin ang South Korea inside the Mall of Asia Arena for the right to play sa FIBA World Cup after 40 years of absence. It was 8 years ago, pero sariwang sariwa pa ang tamis ng ating tagumpay against arch rival South Korea. And for sure, it was one of the best moments sa Philippine basketball history. Sino ba ang makakalimot sa mga layup ni Jason Castro? Sa rebounding ni Mark Pingris, mga three-point shooting ni na Larry Punashir, Jimmy Lapag, at Jeff Chan. Sa mga power dance ni Japit Aguilar, sa mga power play ni Ronnie Del Rio Campo, sa pagitong John Mar Fajardo, at sa injury prone na si Marcos Cautet. Lahat ng mga ito ay nagsilbing inspirasyon sa lahat ng mga Pilipino sa mundo. And the drama before, during, and after that historic win remains in every Filipino basketball fans. Pero pagkatapos nun, patuloy pa rin ang ating struggle against Korea. In fact, kahit na mayroon na tayong Jordan Clarkson, Stanley Pringle sa Asian Games, ay natalo pa rin tayo. At tila ba mayroong sumpa sa atin ang Korea? At ito ang tinatawag nila na The Korean Cursed na simula noon hanggang ngayon ay nanatiling isang malaking palaisipan on how to break it forever. Pero paano nga ba? Well, kabahan na ang South Korean basketball team dahil maglalaro na ang tinagurian The Korean Cursed Buster in the person of Kai Soto. And the time Kai Soto will finally play his first game against Korea ay magkakaroon ang Pilipinas ng napakaraming firsts. At isa na rito ang pagkakaroon ng isang legit center na mayroong world class na height. This is the first time na magkakaroon ang Gilas national team ng isang legit 7-3 player to man the middle. It never happened before. The tallest Filipino player na nakapaglaro before sa Philippine team ay si AG File at si Greg Slaughter. Matangkad pa rin si Kai Soto. Another first for Gilas Pilipinas kapag nakapaglaro si Kai Soto is ito ang first time na magkakaroon ng dalawang 7-footer ang ating team na never pang nangyayari before. With Kai Soto, a naturalized player, Angie Kwame, in the lineup, ay magkakaroon tayo ng dalawang legit 7-footers. It's a luxury for the team na napakatagal na ring inaasam-asam at minimithi ng bawat Pilipino na magkaroon tayo ng sapat na height going up against the best basketball team in the world. Height is still might in basketball. Isa pang first ay ang pagkakaroon ng shot blocking present sa ilalim. With Kai Soto, this is the first time na magkakaroon ang Pilipinas ng isang legit shot blocker as the last line of defense. At 7-3 ay for sure ito'y malaking challenge sa mga big man ng Korea how to score inside. Sa height pa lang, ay ito'y napakalaking tulong na as an intimidating factor. Kahit pa hindi mablock ni Kai Soto lahat ng mga shots, his mere presence is more than enough to intimidate and strike fear sa kalaban. And obviously, dahil napakatangkad ni Kai Soto, he is bound to get the rebound effortlessly. Which is... Ito naman talaga ang isa sa pinakamalaking problema natin sa mga international competitions na sinasalihan natin. But with Kai Soto, ang problemang ito ay solved na yan. 
dahil hindi lang matangkad si Kai Soto, marunong pa itong sumukit ng mga rebounds dahil sa kanyang ability to box out the right way. In fact, his averages sa TSF, the skills factory pa siya naglalaro, ay ang patunay na isang great rebounding center si Kai Soto. And for the first time, ay magkakaroon rin tayo ng isang inside scoring. Obviously, marami naman tayong mga Pinoy na great inside scorer, but they are all undersized pagdating sa international competitions. Even the likes of John Mar Fajardo and Chapit Aguilar, ay tila sila na ang pinakamalaki dito sa Pilipinas, but dwarf during international competitions going up against seven footers. With Kai Soto, this is the first time na magkakaroon ang Pilipinas ng low post scoring options na talagang threat at hindi na undersized and obviously it adds sa ating chances of winning dahil hindi na tayo mag over rely sa ating outside shooting quickness and speed but mayroon na rin tayong low post scoring options sa gitna in the presence of Kai Soto. Kahit noong naglalaro pa si Andy Blatch, ay hindi ito nabibigay ang needed scoring inside option sa ating Gilas Pilipinas dahil alam naman natin na ang atake ni Andy Blatch ay kalimitang nanggagaling sa labas. And the biggest contribution ni Kai Soto kapag naglalaro na ito for the first time ay magkakaroon tayo ng legit scorer hindi lang sa low post kundi sa labas rin. And for the first time ay magkakaroon tayo ng isang stretch 5 or isang sintro na tumitira sa 3 point area. Ito yung napakabihira sa Gilas team. While Andrew Blatt shoots the 3 point shots, number 4 naman ang kanyang official position. Katulad rin ni na Troy Rosario at Rani Del Dio Campo napawang mga stretch shooter. Kaya nga lang, they are playing the forward position. But with Kai Soto, his ability to shoot the three-point shot ay hihigupin niya ang kanyang bantay sa tres, paving the way sa ating mga quicker players to drive to the basket dahil open na ang depensa sa loob. Kai Soto may not be the best player yet sa Pilipinas ngayon, but for sure, siya na ang future ng Philippine basketball. But make no mistake about it, dalawang taon ring nag-training si Kai Soto sa Amerika playing with the best level competitions at for sure napakalaking tulong ito sa kanyang development and playing against Korea para sa kanyang pinakaunang game sa seniors team is some sort of destiny what a better way to play his first game against a team na nagpapaluha ng mga Pinoy since time immemorial and how sweet it is for Kai Soto to lead the charge and beat Korea in Philippine soil and in the process, breaking the Korean curse. Pero si Kai Soto na nga ba ang sagot sa Korean curse? Well, ano sa palagay nyo? Comment down below. For your opinion. Meron pa tayo pa giveaway. Get the chance to win this brand new iPad just by watching this video from start to finish without skipping. At pag-aabot na tayo ng 100,000 subscribers ay ipamimigay na namin ang aming napakagandang giveaway. Gusto mo bang manalo sa ating promo? Well, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, like this video, and share it sa mga social media sites 